一下呢，我要去他们居中吃饭。那我今天要去他们居中一家非常好吃的鱼头米粉。这家鱼头米粉呢，我自己认为是他们居中嗯最好吃的一家鱼头米粉。下了雨耶，撑着伞去他们竹笼吃饭。在他们竹笼那边呢，就是有好多好吃的，比如说呢，有很好吃的，呃，森巴魔鬼鱼那家我是经常去吃，然后还有很好吃的砂锅鱼头，包括鱼头米粉，还有什么？让我想想，还有啊、呃，卤面有一家叫凤蒸卤面也是很好吃。那我基本上每一天呢，都会去那里打包吃的，就离家很近嘛，就是走走路几分钟就到了。还好现在雨变小了，没有很大。在他们之中的 CC 这边，呃，这最近这几周都有打疫苗的这样的一个 booth 在这边。所以呢，这周围的老人家，就是，呃，六十岁、五十岁以上的人呢，就会在这里打疫苗。这家位于他们 Jurong Food Center 三楼的泰城鱼汤，就是今天我要推荐给大家的小贩美食之一。我最喜欢他们家的炸鱼头汤，基本每周都要来吃好几次。泰城鱼汤是三代相传的小贩档口。从老板的外婆传到老板的母亲，再到现在老板自己掌勺，他们的炸鱼头都是当天炸好，当天卖完为止。老板把档口维持得很干净，看得出老板很用心地在制作每一碗鱼汤，确保每位食客都能享用到精心熬制的汤头。他们家呢？他们家的炸鱼头。呃，面线还有米粉是我最喜欢吃的。他们家最特别的就是他们的辣椒非常好吃。呃，我会为了他的辣椒而来吃他的米粉。他的这个鱼头炸的一点都没有腥味，再配上他的这个辣椒，简直是绝了。看，他给的这种鱼都是很大块，很大一块一块。就很幸福。然后我比较喜欢吃的是，呃，鱼头米粉，呃，鱼头加鱼头汤加上面线，而且他们还有这种传统的炸蛋。它的辣椒超级给力的，超级辣，有被辣到。吃完啦，他们的鱼头呢？我觉得，嗯，啊、呃，虽然是油炸的鱼头，但是呢，不会有那种油耗味，觉得这很重要，因为如果有油耗味的话，就会觉得很腻。但这鱼头就刚刚好。但其实，在台湾之中还有其他。很好吃的美食，小贩美食。那我等一下就，嗯，虽然今天吃了鱼头米粉就吃饱了嘛，不能一一吃给大家看。那我等一下会，嗯，一一介绍给大家哪一些是我平常会来买的，然后哪一些是我比较推荐的。首先推荐的是森巴魔鬼鱼，老板秘制的森巴辣椒酱，配上各种鱼，给每种食材都带来了不同的风味。好吃的羊肉不但不能有羊膻味，肉质还要够软嫩，而且不能带有大块的脂肪。这家名为后港静家羊肉汤就是其中一家。下雨的时候来一碗药材羊肉汤，简直是舒服的不得了。凤蒸卤面想必已经是众所周知的档口。这家卤面前从来都是大排长龙，就算如此，食客们也愿意等待，换来一碗汤汁浓稠的蒜香炸鱼卤面。五十八肉错面在新加坡多个小贩中心都有分店，我喜欢吃干面加辣椒加醋
，红原煮炒必吃的是咖喱鱼头。这家的娘惹风味咖喱鱼头分量很足，椰奶味很浓郁，不会过辣。Tom's Kitchen 的招牌黑胡椒鸡排，他们的鸡排是现场用铁板煎熟的，大火煎出来的鸡排，脆皮焦香，太让人上瘾了。这个摊位的五香虾饼广受大家欢迎，许多食客都喜欢点上几样炸物，例如五香、油条、鱼饼、豆干，当做配菜小吃。七茶是一家台湾奶茶店，店内的奶茶大杯便宜，性价比非常高哦，也是少数开在小贩中心里的奶茶店。还有二楼的美食摊位也是数不尽数，例如这家南风咖啡，一杯 c o f f e 只要七毛钱。多年未涨价，现在已经很少能在新加坡找到七毛一杯的 c o f e 了。达曼玉朗小贩中心还有很多本地美食，那我介绍的这几家呢，都是我自己常常来吃的档口，每一家都有各自独特的秘方，也难怪了，每家都开在这里超过十年之久。小贩中心的美食文化不仅仅是价钱物美这么简单，它其实也是邻里之间话家常的地方，同时还有代代用心经营的生意和传承手艺的地方。在他们吉隆小贩中心对面呢，就是他们吉隆 shopping center。那通常在这种林立的 shopping center 呢，呃，就会有很多那种五金店啊，或者是卖一些小家电的那种店。可是，在台湾吉隆 shopping center 有两间，呃，有几间吧，比较特别的店，就是那种很复古的杂货店。我带你们去看一下，其中一家就是这个 U C T， 然后呢，他们会有卖很多这样的小零食。这个店里面有好多那种小时候的记忆的玩具，然后还有卖那种小小的饼干，他会把它分开包装，然后一包就卖两块钱、三块钱的，所以呢，呃，价钱挺便宜的。可是里面的摆设也非常的复古，就是感觉还停留在六七十年代的那个货架的样子。里面有一点点小小的可怕，因为就是摆货架的摆设，呃，如果配上恐怖背景的话，就有点有点像恐怖那种恐怖电影的场景啦。那这一家一名这个有钱币兑换的这样店，然后这家店也是有卖很多小文具。呃，那我就不进去拍啦，因为它里面大部分都是卖一些文具啊，然后还有一些贺卡呀、啊、之类的东西。OK， 在他们吉隆 shopping center 这边呢，嗯、呃，这个店都开了蛮多年的，尤其是这里有很多理发店，然后呢，它理发店的价格都是很便宜，就大概十块钱、十二块钱这样，所以我的我的头发其实都在这边理。我会有一家固定的理发店，每次都会在这边，然后那家店也是开了好几，就是开了几十年吧，然后基本上是做周围的那些老顾客。平常我特别喜欢来这样的邻里中心逛小店，因为通常在这种小店里面，你都会有预意想不到的发现啊，就会给你惊喜。我是倪妮香，喜欢从生活中发现美的感动。如果你喜欢这支视频，请关注我的频道，我会在每周定期更新视频。记得点赞、转发、打开小铃铛哦。